सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी दोस्तों आज का वीडियो फिर से आप ही की डिमांड में बना रहा हूँ जो कि फेबुक्स स्टेट टेबलेट के लिए है यह एक टेबलेट है जो यूरिक एसिड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है इस वीडियो में इसकी पूरी जनरल इन्फॉर्मेशन बताऊँगा जिसमें आप जानेंगे इसका क्लासीफिकेशन क्या है कितनी स्ट्रेंथ में आपको मार्केट मिल जाती है किस नाम से इसको आप मार्केट में खरीद सकते हैं क्या क्या यूज इसके रहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके क्या है कौन सी स्थिति में इसको दिया जाता है साइड इफेक्ट इसके डोज के बारे में किन किन दवाओं के साथ इस दवा को नहीं ले सकते इसका इंटरेक्शन क्या है और वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में किस तरह से कार्य करता है तो ये सभी बातें इस वीडियो में बताऊंगा इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको फेबुक्स स्टेट टेबलेट के बारे में मिल सके साथ ही वीडियो को जोर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बोलें मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न आउट मेडिसिन चलिए या फिर कुछ नया सीखते हैं हेलो फ्रेंड्स नमस्ते दोस्तों फेबुक्स स्टेट एक नॉन प्योरिन जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है जो कि हमारे ब्लड में बढ़े हुए यूरिक एसिड को नॉर्मल तक लाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है फेबुक्स स्टेट आपको सिर्फ ओरल प्रिपरेशन में ही मिलता है मतलब इसकी टेबलेट फॉर्म ही अवेलेबल है इसके अलावा दूसरी कोई भी फॉर्म अवेलेबल नहीं है फेबुक्स स्टेट टेबलेट की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये चालीस मिलीग्राम अस्सी मिलीग्राम तथा एक मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ मिल जाती है साथ ही जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी है 49 परसेंट मतलब उनचास प्रतिशत रहती है इसके हाफ लाइफ की बात करें तो फेबुक्स स्टेट की जो हाफ लाइफ है पाँच घंटे से लगाकर आठ घंटे की होती है दोस्तों यह शेड्यूल एज की दवा होने के कारण सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्टर की एडवाइस पर ही इसको लेनी बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको इसको नहीं खरीदनी नहीं इसको लेनी है जैसा कि आप सभी जानते हैं फेबुक्स स्टेट दवा का जडिक नाम है आप इस नाम से इसको मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं साथ ही दूसरे अन्य नाम भी है जिसे हम ब्रांड नेम कहते हैं और कई जगह पर इसको ट्रेड नेम भी कहा जाता है उसके द्वारा भी खरीद सकते हैं तो कुछ ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं जो पॉपुलर है जैसे कि फेब्यू टाज टेबलेट फेब्यू लास्ट टेबलेट यूलोरिक टेबलेट फेब्यो स्टेट टेबलेट यूबेक्सा टेबलेट ये कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड मैंने बताई जो फ्रीली अवेलेबल है और हो सकता है इन सभी ब्रांड्स के अलावा भी कोई दूसरी ब्रांड आपके एरिया में अवेलेबल हो क्योंकि जो ब्रांड नेम रहती है एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है लेकिन जो दवा का मूल नाम रहेगा वो फेबुक्स स्टेट ही रहेगा इसलिए सभी ब्रांड्स एक ही जगह दूसरी सब्सिट्यूट की जा सकती है आसानी से जो आपको मिल पाए जो सस्ती हो वो आप खरीद सकते हैं दोस्तों इसके ब्रांड नेम जानने के बाद बढ़ लेते हैं इसकी यूज की तरफ किस किस बीमारी में इसका प्रयोग लिया जाता है इसका जो मुख्यतः प्रयोग है गाउट बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है जैसे हम सामान्य भाषा में गठिया भी कहते हैं ये एक प्रकार की हड्डियों की बीमारी है जिसमें हमारी हड्डियों के जो ज्वाइंट्स है उसमें स्वेलिंग आ जाती है रेडनेस वहाँ पर रहता है गर्म वहाँ फील होगा दर्द रहेगा खिंचाव अकड़न ये खूब सारी समस्याएँ होती है और स्पेशली ये आपको पाँव में देखेगी मतलब पाँव के अंगूठे अंगुलियों के पास में उसके जो जॉइंट्स हैं उनके पास में साथ ही एडी में और इसके अलावा आपको हाथ की अंगुलियों में कलाई में कोनी में सब जगह देखने के लिए मिल सकती है और कई बार गोट के कारण हमारे शरीर में किडनी भी डैमेज हो जाती है और किडनी स्टोन भी बन जाता है तो ये सभी समस्याएं गाउट बीमारी के कारण होती है और इसको ठीक करने के लिए फूबोक्स स्टेट टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है बहुत ही अच्छा पेशेंट को फायदा मिलता है इसके अलावा एक और बीमारी है दोस्तों जिसे हाइपर यूरिशेमिया कहते हैं इसमें हमारे ब्लड में जो यूरिक एसिड का लेवल है वो राइज हो जाता है किस कारण से ये बढ़ता है उसको पहले जान लेते हैं ज़्यादा एल्कोहल का सेवन करने पर फ्रक्टोज का ज़्यादा सेवन करने पर साथ ही जो सी फूड है उसको ज़्यादा खाने पर हमारे बॉडी में जो यूरिक एसिड वो बढ़ जाता है साथ ही हमारी बॉडी द्वारा जो यूरिक एसिड है यूरिन द्वारा एक्सकीट नहीं किया जाता है तो इस कंडीशन में वो लेवल बढ़ जाता है और इसका जो पता करना है जो डायग्नोसिस है सिर्फ और सिर्फ ब्लड इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलता है अगर इसके लक्षणों की बात की जाए सेम गोड के लक्षण ही हमारे बॉडी के जॉइंट्स में है दर्द रहेगा सूजन रहेगा स्टिफनेस रहेगी ये कुछ इसके लक्षण होते हैं तो इस स्थिति को भी ठीक करने के लिए जो फेबोक्स स्टेट टेबलेट है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और हो सकता है दोस्तों यूरिक एसिड से रिलेटेड कोई दूसरी बीमारी हो तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उसमें इसका प्रयोग लेते हैं अब जानते हैं फेबुक्स स्टेट टेबलेट का प्रयोग कब किया जाता है फेबुक्स स्टेट टेबलेट का जो प्रयोग है केवल उसी समय किया जाएगा जब जो गोट की अन्य दवा है एलोप्रियोनल वह पेशेंट पे कार्य नहीं करेगी या किसी कारणवश उस पेशेंट को एलोप्रियोनल नहीं दे सकते या पेशेंट में एलोप्रियोनल कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो उसी स्थिति में फेबुक्स स्टेट टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है अन्यथा एलोप्रियोनोल गोट में दी जाती है
फेबुक्स स्टेट से ज़्यादा असरदार रहता है तो इस तरह से इसका कुछ स्टडीज मेटेरियल था वो मैंने आपको बताया दोस्तों फेबुक्स स्टेट सभी पेशेंट को दी जाती है जिनको गोट की प्रॉब्लम रहती है यूरिक एसिड की समस्या रहती है लेकिन कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये दवा नहीं दी जा सकती कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है यह अगर दे तो उसकी मात्रा कम करके डोज कैलकुलेट करके देते हैं तो कुछ कंडीशन ऐसी है मतलब यदि कोई पेशेंट हो उसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब हार्ट अटैक उसको आया हो या स्ट्रोक की समस्या उसको हो साथ ही लीवर डिजीज या किडनी डिजीज पेशेंट को हो कैंसर की बीमारी उसे हो या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लेंट किया हो जैसे लंग्स का ट्रांसप्लेंट हार्ट लीवर किडनी किसी का ट्रांसप्लेंट किया हो तो इन सभी स्थितियों में यह दवा है जो डोज कैलकुलेट करके दी जाती है तो इन स्थितियों के बारे में अपने डॉक्टर को जोर से बताएं साथ ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी आपको है तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को बताएं जिससे कि जो फेबुक्स स्टेट है इसकी डोज एडजस्ट करके दी जा सके दोस्तों अब बढ़ लेते हैं इसकी डोज की तरफ कितनी मात्रा में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है जैसा कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ जो दवा की डोज रहती है डॉक्टर पेशेंट की एज वेट तथा डिजीज की जो टाइप है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देते हैं लेकिन जो नॉर्मल डोज दी जाती है उसके बारे में हम जान लेते हैं 40 मिलीग्राम फेबुक्स स्टेट से लगाकर 80 मिलीग्राम की जो टेबलेट है प्रतिदिन एक टेबलेट दी जाएगी और इस टेबलेट को खाने के बाद ही ली जाती है और यह जो टेबलेट है इसकी थेरेपी या जो ड्यूरेशन है वो लंबे समय तक चलता है ऐसा नहीं कि पाँच सात दिन या दस दिन लेके इसको बंद किया जा सकता है और जब शुरुआत में इसको फेबुक्स टेबलेट दी जाती है तो उस समय एन एस क्लास की जो पेन किलर्स दवाई हैं नॉन स्टोइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है वो शुरुआती एक दो महीने में इसके साथ दी जाती है जिससे कि पेशेंट को जो दर्द है सूजन है थोड़ी कम हो सके उसके बाद में फेबुक्स स्टेट अपना काम कर सके और साथ एनएसआईडी क्लास की जो दवाएं हैं उनके बारे में मैंने कई सारे वीडियो बनाए ऊपर इसके ग्रुप का मैंने लिंक दे दिया वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा प्रेगनेंसी में फेबुक्स स्टेट टेबलेट नहीं दी जाती है साथ ही जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उन्हें भी नहीं दी जाएगी और यदि आप फेबुक्स स्टेट टेबलेट का सेवन कर रहे हो तो आपको एल्कोहल शराब का सेवन किसी भी सूरत में नहीं करना है आपको कुछ प्रॉब्लम कर सकता है दोस्तों फेबुक्स स्टेट बहुत ही अच्छी दवा है गाउट के लिए और यूरिक एसिड बढ़ जाने पर देने के लिए लेकिन इसके जो डोज है सिर्फ और सिर्फ जितनी मात्रा में आपको डॉक्टर कहा है उतनी ही ले और उतने ही दिनों तक ले क्योंकि यदि इसको लंबे समय तक आपको लेते हैं तो कई सारी बड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है जैसे कि ये आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक की समस्या दे देता है इसके साथ ही जो लीवर फेल्यूर है लीवर डैमेज है ये भी आपका हो सकता है फूबोक्सो से टेबलेट लेने पर इस कारण से जब जितनी मात्रा में आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी उतनी मात्रा में ले इससे ज्यादा नहीं ले साथ ही जब फेबुक्सो से टेबलेट आप लें तो रेगुलर अपने हार्ट का तथा लीवर की चेकअप करवाते रहे जिससे कि आपको इसकी प्रॉपर स्थिति पता रहे क्या ऑर्गन की कंडीशन है तो इस तरह से आप इस टेबलेट का जोर से सेवन करें दोस्तों अब बढ़ लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं यदि किसी व्यक्ति को होते हैं तो जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें नोज या रहना मतलब मछली रहना किसी व्यक्ति को दस लग सकती है पूरे बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे पेन हो सकता है सिर दर्द व्यक्ति का हो सकता है और लीवर में जो एंजाइम है उनका लेवल भी बढ़ सकता है ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है अगर सीवियर साइड इफेक्ट की तरफ बढ़े तो स्टीफन जॉनसन जो सिंड्रोम है ये आपको हो सकता है इसमें आप स्किन पर परेशानी रहती है पेचेज आपके हो जाते हैं रेडनेस हो जाना स्किन में जो पतलापन आ जाना साथ ही स्किन क्रेक हो जाती इस तरह से कुछ प्रॉब्लम होती है जिसे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बोलते हैं और इसके अलावा आपको एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन भी देखने के लिए मिल सकती है मतलब आपके चेहरे पे पूरी स्वेलिंग आ जाएगी आपको सांस लेने में दिक्कत रहेगी स्किन रिलेटेड कोई एलर्जी हो सकती है जो सीवियर रहती है जो जिसे जान भी जा सकती है ये कुछ साइड इफेक्ट सीवियर साइड इफेक्ट देखे गए बहुत ही कम है लेकिन ये देखे गए और हो सकता है जो मैंने साइड इफेक्ट बताएं इसके अलावा दूसरे साइड इफेक्ट आपको मिले ऐसा अगर हो तो तुरंत ही फेबुक्स स्टेट टेबलेट लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले जैसे कि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया सके जा सके और फ्यूचर में आप इस टेबलेट का सेवन कभी भी नहीं करें दोस्तों आगे के पार्ट में बढ़ लेते हैं इस टेबलेट के इंटरेक्शन क्या है वैसे तो फेबुक्स स्टेट टेबलेट के साथ में कई अदर मेडिसिन दी जाती है जैसे एन क्लास की दवा है कोई दूसरी मेडिसिन है लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी जो इसके साथ नहीं दी जा सकती इसके प्रभाव को या तो कम कर देगी या उसको प्रभाव को बढ़ा देगी तो मोस्ट कॉमनली यूज ली जाने वाली दवा है उसमें थियोफाइलिन जो श्वास के लिए दी जाती है इसके अलावा कीमोथेरापिटिक एजेंट जिसमें मरकेप्टोप्योरिन एजिथ हाइप्योरिन ये प्रमुख है जो मैंने तीन बताएं इसके अलावा भी कई सारी टेबलेट के साथ इंटरेक्ट करता है इसलिए जो भी आपकी मेडिसिन हिस्ट्री उसके और अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं जिससे कि जो दवा की डोज है एडजस्ट करके लिखी जा सके दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में बता देता हूं आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है फेबुक्स स्टेट किस तरह से काम करता है सबसे पहले हम जान लेते हैं यूरिक
बढ़ जाता है जब फेबुक्सोस्टेट टेबलेट दी जाती है तो वह जेंथिन से जब ऑक्सीडेज होकर हाइपोजेंथिन बदलता है और जो एक्टिव सेंटर है जिसका नाम मोलीबेडनम टेरिन है उसको ब्लॉक कर देता है उसको अवरुद्ध कर देता है जिस कारण से जेंथिन हाइपोजेंथिन में नहीं बदल पाता और हाइपोजेंथिन यूरिक एसिड में नहीं बदल पाता जिससे इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है और बीमारी को धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है तो इस तरह से ये अपना कार्य करता है बिल्कुल सरल भाषा में बताया है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और इसी के साथ मैंने कंप्लीट डिटेल जो फेबुक्स स्टेट टेबलेट के बारे में थी पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट और जो स्टाफ के लिए इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बताई है उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जोर से पसंद आया होगा और कई सारी नई जानकारी आपको मिली होगी यदि वीडियो आपको पसंद आ गया जोर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाओ जो से सब्सक्राइब करो जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाए जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले सबसे पहला वीडियो देख पाए आप तो अपने दोस्त मोहित आदित्य से आदेश रहते अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन थैंक यू फ्रेंड्स टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स